Yeah, yeah. Mambao, yeah. mambao. Uli uzwa, uli uzwa. Naanza kwa unyenyekevu, heshima na taadhima. Makala haya nane kwa kumlekea Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema mwenye kurehemu na kumuomba anilinde dhidi ya macho na midomo ya majini binadamu na viumbe vyake ambavyo hatuvijui na kwa jina lake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu naanza makala haya nane kwa kuwa mkuu nyote wazee wangu mama zangu ndugu zangu Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa wale ambao hawajui maneno haya yanamaanisha nini maneno ya asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maana halisi ya maneno haya ni kwamba amani ya Mwenyezi Mungu rehema zake na baraka zake ziwe nanyi nyote kwa majina mimi ni Istanbul wa Sheikh Abdullahi Nasir na leo ni makala ya nane makala ya je mambao uliuzwa kama ulivyoona kiwingu kimefunga na hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwa muda mrefu kwenye eneo hili lakini je wewe walijua eneo hili ni eneo gani na kuleta ili uweze kufahamu tuko wapi hapa ndio mlango wa kuja kwenye ngome ya Yesu au ukipenda for Jesus na for Jesus ingawa ni kwa muhtasar mara nyingi nimekuwa nikiwaeleza kwamba ni mahali ambapo pametesa babu zetu na nyanya zetu kwa miaka mia mbili mfululizo kama unavyoona kwenye kitabu maarufu ambacho nimekutajia sana kinachojulikana kwa jina la the portuguese period in east africa ukurasa wa nane kuna maelezo ambayo hivi sasa wewe unayaona na maelezo haya kwa wale ambao hawajui lugha kiingereza inaeleza wazi kuwa katika daraja ya kwanza ya mapema nchi ya Portugal au nchi ya Ureno ilikuwa ina mawazo ya kuweza kujiuliza na kutaka kujionesha kwamba wao wana haki ya kwenda kuchukua na kuvamia maeneo ambayo si yao na namna ambavyo wao walipata haki hii mbali na ile kwa tuwavamie na wauwe watu kwa nguvu yaonekana ni mambo ambayo yanaweza kukusikitisha na kukustaajabisha kuna kitu ambacho kinajulikana kwa neno papal bull ambayo pop aliyekuwa pop martin wa tano mwaka 1417 mpaka mwaka 1431 na pop nicolas wa tano pia mwaka 1452 walitoa ilani hizo na kuwapa ruhusa wareno na wenzao wa spanyola spanish wale kuwa waweze kuvamia maeneo yote yale kwa niaba ya kanisa katoliki na mara nyingi nimekanya wale ambao si wa kristo wasiangalie wa kristo walioko Kenya sasa kuwa walihusika la ni muhimu sana elimu hii hata wale walioko Kenya ambao ni makatoliki wajue kwamba waliokuja kabla yao wa kufika Kenya walifanya vitu kwa hivi dhidi ya wenyeji halisi wa sehemu hii inayojulikana kwa jina la mambao wa pwani kwa ni ukurasa huu wa nane wa the portuguese period in east africa iliyoandikwa na mtu anajulikana kwa jina la justus strandes na kupigwa chapa katika kampuni ya humu nchini Kenya Kenya Literature Bureau maelezo haya yanajieleza wenyewe Hapa ndio mlango waliokuwa wakitolewa majahazi ya kisimama hapa na wakichukuliwa wengine wakitupwa baharini wengine wakiuliwa wengine wakikatwa matumbo na ni historia ambayo imefichwa kwa muda mrefu kama ninavyosema kila siku shule haisomeshwi misikitini haizungumzwi na madrasa halikadhalika bali hata kwenye majumba yetu wajukuu na watoto hawajui habari hizi Fuatana na mimi kwenye makala haya nane ni kueleze mambo yalivyo Kuanzia hapa ni mahali ambapo tunaanza kueleza historia yetu ilivyopeleka watu wetu 
kwenye nchi nyingine na ilivyokuwa ikituua kinyama sana kiasi cha kwamba baadhi ya watawala nimesema kila mara wamechinjwa wamekatwa vichwa na vimechukuliwa na mpaka leo havijarudishwa sijui nani ataweza kutetea jamii yetu ya waswahili ili waweze kupata haki yao nchini Kenya hapa ni mahali ambapo unyama uliofanywa jamii ya waswahili hakuna mtu anaweza sema ulimwenguni amefanywa unyama kama huo kwa muda wa miaka mbili mfululizo na watu ambao wanajulikana kwa jina la Wareno au wengine wanaitwa wa Portuguese ambao walikuwa kiongozwa na Vasco da Gama bali kila siku tunadanganywa ni mvumbuzi fuatana nami ni kujulisha alafu nini ilitokea ikabidi wazee waandamane waende na ujumbe wao kwenda kuomba msaada nchini Oman kwa familia ya Ali Arubi na je familia ya Ali Arubi walipokuja ili kuaje mambo familia ya Ali Arubi pia ilipokuja haikuja wao walituma ujumbe wa wanajeshi wakiongozwa na General Shahdad Chota Bulushi na General Tangai au Jamadari Shahdad Chota na Jamadari Tangai na baadhi ya askari walioandamana nao walikuwa ni wakabila ya Mazrui Shikeli Mandiri Basami Maamiri na inasemekana kuwa hata Wanubi walikwemo kwenye wanajeshi wale hapa ndipo mahali walipoingilia kuendea ngome ya Yesu ili kupambana na Wareno na wawaondoe kwenye eneo hili. Hali ilikuwa hivi na ndivyo mambo yalivyoendelea kwa muda tena wa miaka mbili tukiwa chini ya utawala wa Sultan. Je, na yeye Sultan alitufanyia vituko gani? Haya ni mambo tutakujaeleza na kuyatolea ushahidi wa namna Sultan alivyotumia mali wali na kaweza kutesa jamii ya waswahili kwa muda tena wa miaka mbili. Lakini kwa sababu watu wengi hawajui na hawana ushahidi huo, huwa mara nyingi wanazungumza maneno watakavyo wao. Lakini kwenye kipindi hichi cha jemu ambao liuzwa, tulia papo hapo utayapata kwa undani na kwa ushahidi wake. Baada ya sultani kutawala, nini ilitokea? kilichotokea ni kuwa ilikuja wakati ikawa sultani atachukua mamlaka ambayo wazee walimpa kwa mikataba na yeye akachukua mamlaka yale akawa pa waingereza tarehe 14 mwezi wa 12 na 1895 yani 14th december 1895 sultani alichukua anaitwa Thuwain bin Hamad akampa mamlaka alikuwa amepewa na wenyeji wa mji huu wa Mombasa akachukua mamlaka yale akawapa waingereza na kutoka hapo waingereza wakaanza kutawala eneo hili la Mombasa twende ni kuoneshe walipokuwa na ofisi zao na namna gani walianza utawala wao baada ya kukueleza kuhusu historia ya namna gani wenyeji walivoteseka na wenyeji kukata shauri kwenda kuomba msaada nchini Oman wakati wa utawala ya Arubi nimekuja hapa ili kukuonesha yale nilikuwa nikikueleza baada ya Omani kuwapa waingereza mamlaka ya utawala kwa wengi wasiojua hapa panajulikana kwa majina mawili moja katika mawili aidha Anils Aked au dukani kwa Jimmy Lakini si watu wengi wanaojua kwamba hapa ndipo palipokuwa na ofisi kuu ya kwanza ya waasisi wa utawala wa Uingereza nchini Kenya Hapa ndipo ilipokuwa Smith Mackenzie and Company ambayo ilikuwa ni mawakala wa kampuni ya British India Navigation Company ambayo ilikuwa ni Smith Mackenzie na mwenziwe William Mackinnon ambaye unasikia Mackinnon Market 
ama unasikia Mackinnon Road. Ili jumba lilioko nyuma yangu ndio ofisi yao ya kwanza kupelekea biashara yao. Na wao ndio alafu waliopawa mamlaka kwa niaba ya serikali ya Uingereza kutawala eneo hili kwa niaba ya serikali ya milki ya Uingereza. Je, wewe ulikuwa wajua hayo? Hapa na nyumba ambayo nimeelekea inaitwa Arkaf Building pia ilikuwa na historia yake na nani walikuwa kwenye jumba hilo ambao nitakueleza hivi punde. Tulia papo hapo. Hii nyumba ambayo waiona upande wangu wa kulia ni nyumba inayojulikana maarufu kwa jina la Dalal House. Dalal House. Tega sikio usikize Dalal House ilikuwa ni nyumba ya nini. Dalal House ni njia fupi ambayo pia iko baina nyumba ya Dalal House na Anilza Ked njia ambayo inakupeleka paka ndia kuu barabara ya ndia kuu na Dalal House ili karabatiwa ulitengezwa tena upya mwaka 1951 lakini kutoka mwaka 1913 hadi 1920 hapa ndio ilikuwa banki ya Afrika Mashariki ambayo ilikuwa inaitwa the National Bank of South Africa ambayo baadaye katika mwaka 1926 iliunganishwa na ikawa ndio banki ya Barclays Bank Dalal House ndio nyumba ilikuwa ni banki ya Afrika Mashariki inaitwa National Bank of South Africa Iangalie hali yake ilivyo halafu we mwenyewe jiambie nini kinachoendelea hapa nchini kwa nini hali inafika hivi je kuna njama ya kufita historia hii ni je wakati dalal house ilipokuwa ni benki kwenye eneo hili kulikuwa na benki nchini Kenya mbali na hii ile kwa hapa Mombasa Anil Zaked kama nilivyokueleza ni jumba la zamani na wenyewe wanasema lilijengwa kabla ya mwaka tisa. Hili hapa ubavuni mwangu ndio Arkaf Building. Ambapo huyo Jimmy aliyokuwa na duka hapa Anil Zaked pia alikuwa na duka kwenye jumba hili. Lakini jumba hili haswa lilikuwa na kampuni ya William Oswald ni mjarumani ambaye ilikuwa kazi yake ni kufanya biashara ya ngozi zilizokaushwa bata pilipili na mambo mengi na alikuwa pia ni mmoja katika watu walikuwa mawakala wa usafiri wa baharini masala ya meli import and export lakini alafu baada ya yeye huyo William Oswald kulikuja bana aitwa DJ Romeros DJ Romeros Remedios DJ Remedios alikuwa ni mtu goa ambaye pia yeye alikuwa East African Stores zilikuwa nazo hapa Arkaf Building na alikuwa ni mtu ambaye anajulikana sana na huyu Oswald alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na biashara nyingi na kwa sababu eneo hili kutoka Anil Zaked mpaka Forodha ndogo au Forodha ya zamani Old Port upite kwenye duka la Alidina Visram utokeze ndia kuu urudi mpaka upande wa for Jesus tena hapa ndipo ilipokuwa serikali ya kwanza kwenye sehemu hii ya mambao wa pwani maswala yanayokuja wewe msikilizaji wewe mtizamaji ukiwa ni mzee ni mama ni ndugu ni mtoto ni je ulikuwa wayajua mambo haya kabla ya leo na je nchi na watu wenye historia kama hii ninayokueleza ni sawa kujaribu kupoteza historia hii ikawa ni watu hawatambuliki tena nchi ya Kenya au ikawa ni watu wanaomba kama ufadhili watambulike nchini Kenya kwa nini nakuuliza hivi swala langu rahisi na la kijinga jinga wakati utawala huu wa Waingereza na wa Omani na Wareno ulipokuwa unaendelea kwenye eneo hili hii nchi inaojulikana kwa jina la Kenya ilikuwako litafakari hilo 
na tuendelee kujadili zaidi na kuangalia ushahidi uliokuwepo nini kilichotokea wapwani wakajikuta wako hali hii walio tegesha sikio na usibonyeze kidude tulia papo hapo kwa muda mrefu nimesikia wapwani wenzangu wakizungumza na hata kujitokeza kuandamana na kuweza kulalamika kuhusu wapwani wanavyodhalilika na kuteswa wapi wanapoteswa wanasema nchini Kenya na mara nyingi lawama zimekuwa zikiangukia watu wa jamii ya kutoka bara au wale walioko mamlakani lakini kitu ambacho wapwani wengi hawajui haswa kizazi cha leo ni kwamba wapwani wenyewe wakati kulipokuwa kuna tafutwa uhuru wa sehemu hii watu walipokuwa kweli wanataka wasiunganishwe na nchi ya Kenya palikuwa na wapwani ambao walijitokeza kwa kifua mbele na wakasema hiyo ni fikra ya kijinga fikra ambayo wao hawakubaliani nayo na wao kama wapwani wakijiita wapwani halisi kwa sababu wanasema pwani ni ya Afrika mambo ya sultani wa Arabu na waswahili hawayataki wewe unayangalia kanda hii sijui kama ushawahi kuona ushahidi wa mambo haya kwa yoyote mfano mzuri ambao unaweza kukupa ili uweze kustafidi upate faida ya kusikiza kanda hizi na kuangalia kwa makini ni waraka huu ambao unaeleza wazi mkutano baina ya Sir James Robertson na ujumbe wa wazee waliokuwa wakijulikana au wakijiita Digo National Union Ujumbe huu ulikutana na Sir James Robertson saa 5 asubuhi siku ya Jumatano tarehe 18 mwezi wa kumi yani mwezi wa Oktoba at Government House Mombasa na hii ni kumaanisha pale ambapo sasa hivi pana ikulu ya Mombasa. Katika ujumbe huu alikuwa kwa mzee Muhammad Muidadi ambaye alikuwa anatoka Mtongwe bana Maka Salimu pia Mtongwe Ali Mwamjeni alikuwa anatoka Mtongwe, Ndanda Hamadi Mawazo anatoka Mtongwe, Saidi Swale Mwakimiezi anatoka Mtongwe. Mwalimu Mwakwae alikuwa anatoka Mombasa, Rashidi Mwalizuma pia anatoka Mombasa. Juma Mwalugwe ni Walikoni, Swalehe Mwapofu Mombasa, Mabanda Moyo pia anatoka Mombasa. Ali Mwachileo anatoka Ngombeni, Hasani Mwachamika anatoka wa kea mwanyoha anatoka tiwi abdallah makanzu mwanyuchi anatoka diani mohamed madudu ni mwenzake ambaye ametoka naye diani saidi magumbo anatoka ukunda selmani maganzara mdigo anatoka ukunda juma mwachidato ni wagulu salimu mwangumi anatoka gulu pia kasimu mwachimwenga anatoka simba ali mwacharo msambweni masudi wendo msambweni juma boy anatoka vanga na shughuli hamadi kikoneni ambapo shughuli hamadi inasemekana alikuwa ndiye makamu wa rais ujumbe ni wa digo national union lakini ukija ukiangalia katika mada waliokuwa wanazungumza na huyu James Robertson kuna mahali nimekuwekea hiyo alama kwa kalamu ambapo Kiingereza nasema kwa the delegation began by saying that they had come to see Sir James Robertson to tell him that they were there as digo to say that they opposed autonomy tafsiri yake ni kuwa ujumbe umeanza kwa kusema kuwa wamekuja kumuona Sir James Robertson kumwambia kwa wao walikuwa wako hapo kama wadigo wakisema kwa wao wanapinga kujitenga ushahidi wangu ndio huo wewe jaza mwenyewe lakini ni siku nyime uhondo kimalizana na Digo National Union wazee wa Kidigo ambao wametoka maeneo tofauti ya kwale naja kwenye kukujulisha kuhusu ujumbe wa mijikenda walokwenda kuonana na Sir James Robertson saa 5:30 asubuhi siku ya Alhamisi tarehe 19 Oktoba mwezi wa kumi mwaka 1961 kule sehemu ya Msambweni walikuwemo katika ujumbe huo alikuwa Ali bin Khamis, Bakari Mwambauro, Hassan Chembea, Salim Yusuf, Masudi Wendo, 
Qadir Khamis Muhammad Abdullah Bakari Bayara Muhammad Mamjago Muhammad Sheh Ali Mwacharo Juma Salim Abdullah Kirenje Ali Bin Ali Masudi Hamadi Selemani Mwatama Ali Mkungu J.H. Bilashaka Jackson Gideon na SRD Msechu Kwenye maneno waleweza kuyasema na James Robertson akiwa na katibu wake W.T. Hall walianuku ni kama hivi unavoyona hapa mbele yako Nikinukua nasema kwa lugha kiingereza The delegation said that they were all Wadigo and representatives of the Mejikanda tribe They were grateful to the British government for sending Sir James Robertson whose arrival had pleased everyone on the coast They wanted to say that they were opposed to coastal autonomy None of the people in the area supported those who advocated coastal autonomy They wanted to express their gratitude to the British people for abolishing slavery which the Arabs had brought to the coast. They wanted the coast to be integrated fully within Kenya to create one country. Mwisho wakunuku. Kwa lugha nyepesi ya kiswaili, ujumbe umesema kwa wao wote ni wadigo na wanawakilisha kabila ya mejikenda walikuwa wanashukuru sana serikali ya uingereza kwa kumleta sir james robertson ambaye kuja kwake au kuwasili kwake kuliridhisha kila mmoja kwenye mwambao au jimbo la pwani walitaka kusema kwa wao wanapinga kujitenga kwa jimbo la pwani hakuna miongoni mwa watu wa eneo wanalotoka wao ambao wanaunga mkono wale ambao wanasimama wakipigia kelele na harakati zao zikiwa ni kuitenga pwani walitaka kujieleza na kusema shukrani zao kwa watu wa Uingereza kwa kuondoa utumwa ambao Waarabu waliuleta kwenye jimbo la Pwani. Walitaka jimbo la Pwani liunganishwe kikamilifu nchini Kenya ili kuweza kuunda nchi moja mwisho wa kunukuu. Lakini ili kuelewa hali hii ilisababishwa na nini? Ni muhimu sana sasa ni kueleze kiini cha hali hii kuwa hivi ilivyokuwa wakati wa miaka ya sitini Moja katika wakuu wa fikra hii alikuwa ni hayati Ronald Gideon Ngala. Huyu pamoja na wenziwe Robert Matano na Dawson Mwanyumba ndio watu walikuwa mstari wa mbele wakiongozana na Chokwe kupinga masuala ya jimbo la Pwani kujitenga katika ujumbe ambao ye kama rais wa kadu ujumbe ambao na mimi na kuwekea tena kama ushahidi wangu kwenye kopi nambari saba kwenye mkutano wa kutaka kujadili kuhusu mustakbal wa mambao wa pwani yeye hayati Ronald Gideon Gala alisema maneno ambayo hayapendezi wengi iwapo utaelewa alisema nini katika maneno yake ambapo yananukuliwa mara moja ni kwa amejeleza wazi yeye kama rais wa kadu kwa yeye hakubaliani na eneo hili kujitenga lakini hoja ambayo yeye alitoa ni hoja ambayo kwako wewe najua utaona ajabu sana hoja aliyozungumzia ngala na mimi na nukuu kutoka kwenye sehemu ya pili au ibara ya pili ya hotuba yake aliyotoa tarehe sita mwezi wa kumi mwezi wa Oktoba mwaka moja ambapo ni hotuba alompa Sir James Robertson Chini ya kichwa cha maneno the coastal strip is african soil 
yani mwamba wa pwani ni ardhi ya Afrika anasema nana nuku it is very obvious that the strip is african soil it is certain that africans have inhabited it for many centuries the arabs know very well how they first came into contact with the mijikenda tribes as the indigenous owner of the strip the contact of the arabs and these tribes is what produced a smallly tribalized community known as the swahili along the coast and the language known as swahili happy relations between the Arabs and the Omijikenda, Wapokomo and the Bajuni have existed in the past and I believe can continue to exist if we provide a proper answer to the present political situation, which is today a common trend throughout Africa. That is the determination to govern our own country as our right, as the majority. Mwisho wakunuku. Tafsiri ya maneno haya kwa mukhtasar ni kwamba anasema iko wazi kwamba mambao wa pwani ni ardhi ya Afrika. Na haina shaka kabisa kwa Afrika wamekuweko kwa karne nyingi. Waarabu wanajua vizuri sana walivyokuja mara ya kwanza na wakakutana na wamejikenda kama wenyeji halisi na we wenyeji wa mamba wa pwani huku kukutana kwa waarabu na hizi kabila ndio kilitoweza kuleta kijikabila kidogo cha jamii inayojulikana kwa jina la swahili hapa kwenye jimbo la pwani na hii lugha ya swahili uhusiano mzuri sana baina ya waarabu na mijikenda wapokomo na wabajuni umekuweko tangu awali na naamini unaweza kuendelea kuwapo kama tutaweza kupata jawabu kwa hili tatizo au hali ilivyo ya kisiasa ambayo hivi leo ndio mkondo watu wanaoendelea Afrika nzima kumaanisha huku kuweza kukatikiwa kujipangia mambo ya kujitawala wenyewe kwenye nchi yetu kama haki yetu sisi tulio wengi mwisho wa kunuku maneno ya Ronald Gideon Ngala kitu ambacho Ronald Gideon Ngala na wewe unayenitazama na kuniangalia ambacho umekuwa umesahau ni kwamba mara nyingi nimekuwa nikikwambia kuhusu kitabu cha Ronald Gideon Ngala kitabu ambacho ni masimulizi na desturi ya Afrika ya Mashariki kinachojulikana kwa jina la nchi na desturi za Wagiriama kilichoandikwa na Ronald Gideon Ngala. Kitabu hichi kampuni ya Eagle Press Nairobi ilipiga chapa mwaka 1949. East African Literature Bureau ndio walikuwa wanasimamia upigaji chapa wa mambo haya na picha zake huko ndani zilitolewa na African Information Services ya Nairobi. Kwenye ukurasa wa pili, mlango wa kwanza kuna maelezo mazuri sana ambayo kwako na kwa yoyote anayeangalia kanda hii na kusikiza anaweza kusikiza kwa makini wakati na yanuku. Tafadhali fuatana nami uangalie maajabu ya hayati Ronald Gideon Ngala ambaye mwaka 1949 aliandika kitabu hichi lakini mwaka 1961 miaka 12 tu baada ya kuandika kitabu hichi akasema urongo wazi wazi mbele ya watu ambao ni wastahiki watu walikuwa wanakuja kuangalia namna gani tutatatua tatizo la wenyeji halisi wa mambao wa pwani naanza kwa kunukulia mlango wa kwanza kifungu cha maneno nchi Ronald Ngala ameandika kabla sijaanza kuandika habari za Wagiriama nataka kuwafahamisha Giriama yenyewe ilipo na ilivyo kwa kugusa historia na jiografia yake kidogo kabila nyingi zaanzia historia zao kwa kusema zilitoka kaskazini na Giriama si tofauti na nyinginezo katika habari hizi 
imedhaniwa kwamba wagiriama walitoka kaskazini pande za habeshi ijapokuwa wengine wasema huko walikotoka ni nchi ya waarabu weusi yasemekana kwamba ni kama miaka tatu tangu wafike nchi ile waliomo sasa waiitayo giriyama lakini hakuna jua ya habari hizo za zamani katika kusafiri kote huko wagiriyama walikutana na adui wengi kama wagala tena walikuwa watu wa mifugo mara kwa mara mifugo iliingiliwa na magonjwa na kufa njiani basi mara nyingi walisumuka kwa njaa hata sasa wagiriyama wangali wanasogea kusini kidogo kidogo wanachanganyika na makabila yaliyo kusini kama wakambe, waribe na warabai. Giriama imeanza katika latitude 3 degrees kusini na imeendelea mpaka latitude 4 degrees kusini. Basi kaskazini imepita mto Athi kidogo na kusini. Kwa ufupi imepakana na reli ya Mombasa. Umbali wake kutoka pwani ni kama maili 30 hadi 35 ijapokuwa pande za Malindi Giriama iko karibu sana na pwani. Eneo la nchi yote ni maili za eneo elfu tano. Giriama imepakana na makabila mengine kama Warabai Kusini, Wakambe, Wakauma na Wachonyi Mashariki. Kaskazini wamepakana na Wapokomo na Wagala. Magharibi wamechanganyika na Waduruma, hasa maji ya chumvi stesheni moja ya gari la Moshi iliyo maili 32.5 kutoka Mombasa. Giriama ni nchi iliyo tambarare sana na urefu wake kutoka katika usawa wa bahari kwa wastani ni kama futi 600 hadi 700. Mto mkubwa sana ni mto Athi na mlima mkubwa ni Mwangea ambao urefu wake ni futi 1700. Watu hutegemea visima zaidi kwa maji kwa maana karibu mito yote ukauka nyakati za jua kali. Mwisho wa kunuku Nachotaka kusistiza baada ya kukunukulia ukurasa huu na kukuonesha ukurasa huu. Je, mpaka hivi sasa we una shaka ya kwamba hayati Ronald Gideon Ngala alisema uongo miaka mbili baada ya kuandika maneno haya ambapo anakubali ye mwenyewe alikuja sehemu aliyoko miaka tatu iliyopita na kuomba wewe unaniangalia na kunisikiza ufanye hisabu mwaka 1949 ukiondoa miaka tatu itakuwa walikuja sehemu wanaoishi mwaka gani kazi kichwani mwako mimi sisemi zaidi jambo ambalo wanapenda sana kusisitiza hapa ni kwamba maneno haya ya sisemwe kwa sababu ya mtu ataka kusema ili aonekane ajua. Nimekusisitiza mara kadhaa kwamba mambo haya yataka kusemwa lakini yawe na ushahidi. Na ambaye hana ushahidi wewe usimsikize. Je, unafanya hivyo? Pwani kama nilivyokuambia haikuuzwa. Ingawa watu waliwasingizia almarhum Sheikh Abdullah Nasser, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema na almarhum Omar Salim Basadik Mwenyezi Mungu amweke mahali pema na almarhum Omar Rashid Bakuli. Hawa wote ndio mashujaa watatu ambao pwani mpaka leo hawajapata mashujaa kama hao. Hawa walisimama kwa dhati ya mioyo yao na akili zao na wakakataa kuuza sehemu ya pwani. Lakini hawa ambao walipinga pwani kujitenga miaka ya sitini, mwaka 1960, na hawakupinga kwa maneno tu na waliandika pia telegram. Hao ndio waliusoza maambao. Mimi na kuomba kwa unyenyekevu, heshima na taadhima usiwate kufuatilia makala haya kwa sababu kuna mengi utayaona ambayo hujasikia hata kwa wazee wako hujasikia kwenye vyombo vya habari wala hutayasikia mahali kwingine kokote kama hufuatilii makala haya je mambao uliuzwa kumbuka linalosemwa hapa liko na ushahidi si mambo ya barazani wala maskani je je mambao mambao Uli uzwa, uli uzwa.